안녕하세요. 기상청 한상은 예보관입니다. 오늘은 강수형태 구분과 습고온도에 대해서 학습해 보겠습니다. 네, 먼저 강수형태를 구분해 보겠습니다. 왼쪽 사진은 비가 내리는 모습이고 네, 오른쪽에 있는 사진은 눈이 내리는 모습입니다. 자, 이처럼 강수가 발생할 때 강수 형태가 비가 될 것인지 눈이 될 것인지 어떻게 하면 알수 있을까요? 이번 시간에는 강수가 예상될 때그 강수 형태를 구분하고 예측하는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 네, 강수 형태를 판단하기 위한 방법 중 하나가 층우라는 것을 이용합니다. 층우는 이 그림과 같이 공기층의 두께를 얘기합니다. 서로 다른 두 기압면의 수직 두께를 뜻하는 것이죠. 온도가 높은 공기는 팽창하기 때문에 이 층우, 공기 기둥의 두께는 이렇게 높아지는 그런 특징이 있고요. 그래서 따라서 어느 지역의 층우값이 크다는 것은 공기의 온도가 따뜻하다는 것을 의미하고 또 반대로 층우가 이렇게 작다는 것은 차가운 공기가 있는 것으로 이해할 수 있습니다. 네, 층우값이 클 경우에는 따뜻한 공기이기 때문에 비가 내리기 좋은 온도 구조이고요. 반대로 그 값이 작을 경우에는 찬 공기이기 때문에 눈이 내리기 유리하다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 우리나라는 겨울철 어, 북쪽에서부터 불어오는 차가운 공기의 영향을 받기 때문에 가장 많은 강설의 특징이 이 서해상 혹은 동해상 이런 해상에서 만들어지는 눈구름입니다. 이 눈구름이 유입되는 형태입니다. 네, 이런 눈구름은 상층에 계속해서 우리나라 상공에는 차가운 공기가 무겁기 때문에 가라앉는 그런 특징이 있기 때문에 높게 눈구름이 발달하지 못해서 보통 2km 이내의 고도에서 눈구름이 형성이 됩니다. 따라서 이런 눈구름이 구름 발달 높이에 맞춰서 고도 약 1.5km에 해당하는 850헥토파스칼 고도값이 들어가는 1850헥토파스칼 즉 1850헥토파스칼 층우를 눈과 비의 판단으로 사용하기가 적절하다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 바로 이 그림이 1850헥토파스칼 층우를 일정 간격으로 표시한 층우선도입니다. 자, 여기서 파랗게 색칠되어 있는 이 구간이 바로 눈과 비가 혼재되어 있는 구간 즉 진눈깨비도 나타날 수 있는 그런 가능성이 있는 구역이라고 말씀드릴 수 있겠고요. 그 다음에 이 굵은 선, 위쪽에 있는 굵은 선은 1281GPM, 아래쪽에 있는 굵은 선은 1297GPM, 1297GPM보다 큰 남쪽 지역은 결국에는 비가 내릴 수 있는 구역, 그 다음에 1281GPM보다 낮은 그 북쪽 구역은 눈이 내릴 수 있는 구역이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 이 층우선도에 해당하는 날에 실제로 나타난 강수 형태를 오른쪽 그림에서 확인을 하실 수가 있습니다. 자, 여기서 보시면은 전라도 지역에 1297선, 즉 상당히 높은 층우값을 보이고 있는데 그 남쪽 지역은 결국에는 비가 내릴 수 있는 구역이죠. 실제로 이 녹색과 같이 비가 내렸던 상태를 확인할 수가 있습니다. 네, 층우값을 이용할 때 대기의 기본적인 조건은 연직 온도 구조가 정상적으로 이루어져 있는 그런 상태를 가지고 고려를 한 것입니다. 자, 정상적인 연직 구조라는 것은 일반적으로 지상의 기온이 높고 고도에 따라서 서서히 하강하는 그런 구조죠. 하지만 은 고도에 따라서 기온 하강률이 적거나 오히려 반대가 되는 역전층 구간이 존재한다면 은 층우를 이용한 눈비 판단이 이제 정확도가 떨어지게 됩니다. 네, 이런 기온 구조가 나타나는 곳이 바로 이 그림과 같이 보시면 온난전선의 그 북쪽 구역에 해당하게 됩니다. 이렇게 온난전선의 북쪽 지역은 지상 부근에 굉장히 차가운 공기가 위치하고 있고요. 그 다음에 저기압 남쪽에서부터는 계속해서 따뜻한 공기가 이렇게 북쪽으로 이동을 하면서 일정한 각도를 가지고 위로 떠서 이렇게 올라오게 됩니다. 자, 이렇게 따뜻한 공기가 북쪽으로 이동하면서 상승하게 되면은 오른쪽 그림과 같이 연직 기온 구조가 안정하거나 혹은 기온이 이제 역전이 되는 그런 역전층이 발생하게 되고 이로 인해서 층우를 이용한 강수 형태 구분이 어렵게 됩니다. 자, 이런 온난전선 북쪽 지역에서 강수 형태 판별에는 층우를 이용하기보다 층우의 1850헥토파스칼 층우의 중간 고도인 약 800m에 해당하는 925헥토파스칼의 기온을 이용하여 강수 형태를 판별하는 방법이 더 좋습니다. 자 왜냐하면 기온이 역전되어 있거나 혹은 지표나 상부대기의 기온이 거의 같은 상태 그렇기 때문인데요. 자이 그림과 같이 눈이 내리기 위해서 0도씨 
자, 0도씨 어느 고도가 되겠죠? 0도씨 이상의 층이 지상에서부터 이렇게 600m 그 이하라면 은 내리는 눈은 녹지 않고 지상으로 그대로 떨어질 수 있는데 이러한 사실을 이용해서 고도 약 800m 정도 해당하는 925헥토파스칼의 0도씨 0도를 기준으로 눈과 비를 구분할 수가 있겠습니다. 네, 따라서 이 그림과 같이 온난전선 이 북쪽 지역에서 강수가 예상될 때 925헥토파스칼의 0도를 기준으로 해서 눈과 비를 판단하는 것이 이제 좋은 기준이 될수 있겠죠. 네, 앞서 보여드린 층우선도에서 눈과 비가 혼재될 수 있는 구역은 어떻게 판단해야 할까요? 네, 그 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. 네, 여기 그림과 같이 우리가 잘 알고 있는 백엽상에는 온도계들이 설치되어 있습니다. 그 중에 습구 온도계 수감부를 감싸고 있는, 즉, 습구 온도계 수감부를 감싸고 있고, 물이 놓여져 있고, 그 다음에 물이 잘 흡수될 수 있는 천이 수감부에 둘러싸여 있습니다. 이 젖은 천의 물들은 증발하면서 주변의 열을 이제 빼앗아 가면서 기온을 낮추는 그런 역할을 하게 되는데 이것이 바로 습구 온도입니다. 네, 이런 원리에 의해서 습구 온도는 일반적인 대기 온도인 건구 온도보다 그 옆에 있는 대기 건구 온도보다 낮은 온도를 보이게 됩니다. 만약 상대 습도가 100%가 되면 은 서로 이제 온도가 같아지게 되는데 어, 이런 점을 활용해서 건구 온도와 함께 계산하여 이슬점 온도와 상대 습도를 구할 수 있습니다. 강수가 지속적으로 내리고 있는 상태라면 은 대기는 거의 포화되어 있다고 볼수 있는데 이때의 온도가 바로 습구 온도고요. 그 다음에 건구 온도, 즉 대기 온도는 습구 온도와 같아지게 됩니다. 만약 일반적인 대기 기온 구조에서 지상으로부터 고도 약한 300m 정도의 이내에 얼음이 얼수 있는 고도인 빙결 고도가 형성되어 있다면 지상에서 눈으로 내릴 확률은 아주 크게 증가한다고 볼수 있습니다. 따라서 강수가 내릴 것으로 예상될 때 1850 헥토파스칼 충우만으로 그 가운데 있는 혼재되어 있는 그 구간에서 강수 형태를 구분하기 애매할 때 이때는 습구 온도를 이용해서 눈과 비를 구분을 보다 정확하게 해줄 수 있습니다. 네, 이제 보게 되실 그래프는 습구 온도 값에 따른 강설 확률을 그래프로 나타낸 것인데요. 어, 그림에서 보시다시피 밑에 있는 습구 온도 약 1도, 1.2도 정도 기준으로 해서 눈과 비가 내릴 확률이 50% 정도 되고요. 그 이하의 값에서는 보통 강설 확률이 급격하게 커지게 되어 습구 온도가 1도씨보다 낮은 즉 0.5도 혹은 또 영하로 내려가게 되면 은 눈이 내릴 확률이 이제 급격히 커지게 됩니다. 그래서 기온 1도, 습구 온도 1도는 어, 눈이 내릴 확률이 60% 이상 증가하는 모습을 보실 수가 있습니다. 이와 같이 층으로 강수 형태를 구분하기 어려울 때 습구 온도 약 1도 정도의 기준으로 해서 눈과 비를 구분할 수가 있습니다. 네, 이상으로 이번 시간 학습을 마치겠습니다. 수고 많으셨습니다.